자, 우리가 품사했을 때 제가 저번에 안한게 있어요. 자, 팔품사 중에 들어가는 게 대명사가 있고요. 그 다음에 감탄사. 아, 요게 좀더더 더 들어가죠? 그러니까 제가 저번에 파, 자, 팔품사 중에서 뭘 했냐면요. 명사 설명해 드렸고요. 형용사 설명했고요. 동사 있었고, 부사 있었습니다. 자, 명사, 동사, 형용사, 부사, 나눠도 봤죠, 이렇게. 그러면서 제가 뭐라 했냐면 형용사는 명사 꾸며주는 수식 역할을 해주고요. 부사는 동사 꾸며준다고 얘기했어요. 자, 제가 그리고 저번에 또 전치사와 접속사의 구번, 아, 기본 일단 개념 자 이런 거 제가 했어요. 이렇게. 자, 그럼 이게 여섯 개죠. 팔뿜사래요. 대명사와 감탄사가 있습니다. 자, 근데 제가 조금 이제 하고 싶은 말이 감탄사는 아, 몇개안 돼요, 진짜. 뭐, 오, 아, 물어봤잖아요. 오 마이 갓. 뭐. 자, 그러니까 일반적인 어떤 문장 구조라기 보다는 좀 다른 구조를 가지고 있어요. 얘는 그냥 딱 보면 알아요, 여러분. 제가 이거를 굳이 품사해서 하고 싶진 않습니다. 많이 나오지도 않고요. 자, 대명사, 뭐, 굉장히 중요해요. 근데 얘는 안 하고 싶지만, 또 팔품사에 들어가지 않지만, 어, 관사, 여러분, 제가 설명을 좀 하고 싶어요. 자, 일단 오늘은 대명사 설명 좀 해드릴게요. 아, 참, 관사는 팔품사 안 들어가지만 누구는 얘를 갖다 넣어서 구품사를 해야 된다. 뭐 이런 얘가 있어요. 저는 사실은 얘보다는 얘가 들어갔으면 좋겠어요. 팔품사에. 근데 왜 팔품사에 아, 관사가 안 들어가 있는지. 글쎄, 저는, 어, 그거에 대한 설명을 아직 못 들어봤네요. 자, 아무튼 얘도 되게 중요해요. 이렇게. 자, 그래서 제가 오늘 일단 대명사에 대해서 설명해 줄게요. 자, 일단. 우리 요 이름 중에서 명사가 들어가 있어요. 그렇죠? 자, 대자는 정확히 무슨 뜻인지 모르겠지만 아무튼 명사를 대신해 준다는 뜻이야. 대신해 준다. 자, 명사 대신해 주는 단어들. 자, 이런 게 대명사예요. 자, 대명사는 왜 중요하면요. 정말 어, 명사만큼이나 자주 나옵니다. 자주 나오는데 너무 다행스럽게 명사만큼 많지 않아요. 사전에 반이 명사라면 정말 대명사는 여러분 몇개안 돼요. 이몇개안 되는 거를요. 어, 자 초등학생 때부터 공부합니다. 근데 이렇게 중학생이 돼서도 가물가물해요. 아이들이 긴가민가하고 잘못 외워요. 여러분 내가 말도 해야 되고 글도 써야 되죠. 시험도 봐야 돼요. 근데 이거 우리가 평생 쓸 거예요. 그러니까 제 생각에는 빨리 초등학교 때 외우는 게 좋아요. 자, 나 지금 중학생인데 아직 못 외웠어요? 그럼 지금 외우세요. 왜냐하면 얘는 몇개 되지도 않거니와 늘 나옵니다. 그리고 자 문법 시험에도 나옵니다. 그러니까 어 대명사 이제 알아두는 게 좋아요. 자, 그러면 명사를 어떻게 대신해 주는지 볼게요. 자, 명사를 대신인데 대명사는요. 종류가 일단 인칭 대명사라는 게 있어요. 가장 많죠. 얘를 많이 외워야 돼요. 왜냐하면 얘가 모양이 헷갈려요. 얘를 좀 외워줘야 됩니다. 자, 그 다음에, 이제 명사 중에서 또는 그냥 뭐, 지시대명사? 뭐, 이렇게? 이렇게. 네, 부정대명사? 이런 게 있어요. 자, 여기서 중요한 거. 이 부정이라는 말이요. 아니다, 뭐, 뭐, 나세 해당되는 그 부정 아니고요. 정해져 있지 않다는 뜻이에요. 정해진, 뭐, 대명사가 아니다. 이렇게. 그래서 이게 공부하다 보면요. 우리가 자 부정이란 말 많이 나와요. 기본적으로 우리가 노나 낫 같은 거 붙여서요. 자 아니다라고 표현하는 거 부정 뜻이에요. 그 다음에 우리가 또 나중에 공부하다 보면요. 부정사라는 거 배워요. 특히 투부정사 배우게 됐죠. 자 이때는 이제 여기서부터는요. 아니다 이 뜻이 아니에요. 이때 부정은요. 이것도 정해져 있지 않다는 뜻이에요. 음? 영어로는요. 사실은 이게 어떻게 표현되냐면요. infinitive라고 표현되는데요. infinitive는요. 정해져 있지 않아서 사실은 무한대란 뜻이에요. 무한대. 뭐 그렇다고 정말 뭐 무한, 무한대라고 무한 하면 너무 숫자가 많아 보이는데 뭐그 정도까지는 아닌 것 같고요. 제 느낌에. 자 무한대 표현하는 이유는요. 정해져 있지 않, 않으니까 우리가 기준을 둘 수가 없는 거예요. 어디까지인지. 자 그런 의미에서 부정이 쓰입니다. 그러니까 여러분 헷갈리시면 안 돼요. 자 그러니까 제가 이렇게 할게요. 아니다의 부정. 나머지는요. 정해져 있지 않다의 부정입니다. 그래서 부정은요. 어, 정해져 있지 않다 이런 뜻이에요. 정해져 있지 않다. 자, 정해져 있지 않다. 
자, 제가 말은 좀 길게 했지만 여러분 흔히 본 거예요. 예를 들면 이런 거야. 여러분 썸 같은 거 들어가는 단어 있어요. 썸하고 any. 이렇게 예를 들면 um, something, anything, 뭐 someone, anyone. 자, 둘다 누군가, 누구, 이제 무언가, 무언가, 누군가, 누군가. any 있고 썸이 있어서 또 악센트 헷갈려요. 우리나라 말은 똑같아요. 누군가, 누군가. 아, 누군가, 누군가, 무언가, 무언가. 근데 썸과 애니에 또 차이가 있다는 거 아니겠습니까? 요거는 나중에. 자, 자 일단은 가장 중요하다는 인칭 대명사부터 한번 들어가 볼게요. 자, 인칭 대명사라고 말이 붙었으니까 여러분, 얘는 인칭, 인자가 사람인자야. 자, 사람을 나타내주는 대명사야. 사람 나타내주는 대명사. 자, 어떻게 나타내주는지 볼게요. 어, 예를 들면, 자, 짐이라는 게 있는데, 짐, 이건 보통 남자 이름이 짐, 짐입니다. 여자 이름으로 짐 하진 않아요. 짐. 네? 뭐, 짐 has a book. 자, 짐은 착한 권을 가지고 있어요. He likes it. 자, 내가 지금 대명사를 두개 썼습니다. 자, he라는 거는요, 자, 짐을 나타내고요, it은 book을 나타냅니다. 이렇게 보면, 그러면, he라는 건요, 우리나라말 해석하자면, 그는 해당돼요. 이시라는 건요. 북. 자, 얘는 북이든 뭐든 사물을 나타내요. 사람 아닌 사물. 자, 근데 얘를 갖다 인칭되면서 넣는 이유는 같이 외워야 되기 때문에. 그러면 어? 히라는 게 그는인 거? 예, 남자 가리키는 거 맞습니다. 그는이야. 그는. 자, 그러면 우리가 흔하게 보는 표가 있어요. 이렇게. 대명사 공부할 때. 자, 그러면요. 볼게요. 어떻게 되냐면요. 나라는 거 먼저 공부합니다. 그 다음에 너. 당신이라는 거또 알고 얘기해요. 그 다음에 어, 그, 그는 뭐 그녀 그녀는 뭐 이렇게 얘기를 해요. 아, 그 다음에 어, 우리 우리 있어요. 어, 또, 또 봐요. 어, 그들 있습니다. 그들 뭐 그것들도 있어요. 아이고 그것 먼저 할게요. 그것 그것들 이렇게 아, 내가 뭐 빼먹은 게 있나 볼까요? 한번 있으면 내가 나중에 또 첨가시킬게요. 자, 나라는 거 우리가 아이라고 표현해줘요. 아이, 너, 당신, 유, 그, 히, 그녀, 시, 우리, 위 이렇게. 근데 제가 지금 보니까 이거 뭘 해내면요. 어, 주어에 들어갈 수 있는 거 표현해준 거예요. 주어에 들어갈 수 있는 거. 즉, 여기서 보면요. 이게 나는, 나는, 나가 아니고 나는. 당신은, 그는, 그녀는, 우리는. 자, 우리나라 주어는 은는이가 붙죠? 은는이가 붙었죠? 이렇게. 자, 제가 그때 명사할 때, 영어는 우리나라처럼 은는이가 없다 그랬어요. 은는이가 안 붙고요. 우리나라 붙는 을를 이것도 없어요. 영어는. 이거 안 붙고, 그냥 단어만 주어져요. 자, 얘가 주어 자리에 들어오면 주어가 되는 거고요. 목적어 자리에 들어오면은, 목적어 되는 거예요. 그냥. 자리에 따라서 구분을 해요. 자, 유일하게, 우리나라 조격처럼 은는 이가 붙어 있는 건요 대명사밖에 없어요 대명사. 자 대명사는요 이 아이가 사실은 나가 아니고요 나는의 뜻이에요 나는 는까지 유가 너 아니고요 너는의 뜻입니다. 히그 아니고요 그는의 뜻이고요 얘는 그녀는 우리는 자 그들 이거 안 했네요 데이 그들은이에요 자 그것 그것은 이시고요 그것들 아, 이것도 대입니다. 그러면 어 사람을 가리키는 그들도 대예요. 사물을 가리키는 그것들도 대예요. 똑같죠? 그렇죠? 그래서 얘가 사물을 가리키는 거지만 인칭 대면서 넣어서 같이 이제 공부하는 거예요. 그러면 자 주어 자리에 넣을 때 얘가 어 이런 게 있구나. 그래서 자 짐이라는 사람이 짐 likes a book 이렇게 했을 때 짐이 여기 주어 자리에 들어 있단 말이야. 또 만약에 어, Sally 뭐, loves Jim 그랬을 때 자, 짐은 여기 어디에 들어있냐 여기가 주어 자리 아니고 목적어 자리에요 목적어 그녀는 사랑합니다 짐을 목적어 자리에요 근데 자, 그냥 일반 명사로 들어올 때는 주어에 들어가는 짐이나 목적어 들어가는 짐이 똑같아요 왜냐하면 일반 명사에는 은는 이가 이런 거안 붙습니다 영어에는 을를안 붙습니다 단순하게 자리에 따라서 결정되는 거야. 얘가 주어인지 목적어인지. 
자 그런데 대명사는 달라요. 그래서 대명사는 좀더 정확히 외워줘야 돼요. 그래서 자 이렇게 돼 있어요. 제가 이제 따져볼게 또. 자 여러분 제가 표를 그리죠. 이 표는요. 여러분 아우 모든 문법책 표면요 다 나와 있어요. 자 지금 외우세요. 자 지금 외우세요. 몇개안 됩니다. 지금 외우세요. 자 제가 다시 한번 정리 한번 해볼게요. 어, 나, 너, 어, 그, 그녀, 우리, 그들, 그 다음에 그거, 그것들. 아마 요 사이에 요거 하나 더 있을 거예요. 너희들. 요거 하나 더 있을 거예요. 제가 좀 쭉을 나눌게요. 이렇게. 그가 이렇게 됐네요. 여러분, 잘 그냥 보세요. 그녀. 우리 그들 그것들 자 얘가 주어 자리에 들어올 때는 어떤 모양이냐 그러면 I 아까 한 것처럼 U 자 너희들 그랬죠 너희들 똑같이 u 예요안 바뀌어요 복수라고 해서 그 he 그녀 she 우리 we 그들 they 그것 it 그것들 they입니다 이렇게 자 얘가 그러면은 자, 여기 짐처럼 목적어 자리에 들어가요 바뀌어요. 왜냐면 자 얘가 다 아이가 순 그냥 단순하게 나 이게 아니고 나는 너는 너희들은 그는 그녀는 우리는 그들은 그것은 그것들은 은자 붙어 뜻이야 목적어도요 을까지 붙어 있는 말이 되는 겁니다. 목적어 미 나를 유 너를 유 너희들을 힘 그를 her 그녀를 아이고 아이고 us 우리를 them, 그들을, uh, it, 그것을, them, 그것들을. 자, 보니까, 아 얘는 너무 쉬워. 쉽죠, 여러분? 안 바뀌어요, 유는. 주어 자리에 도 유, 목적어 자리에 도 유. 복수가 돼도 유, 단수가 돼도 유. 그쵸? 이것들로 바뀌죠, 근데. 자, 요거, 요거, 똑같아요. 요거, 똑같듯이. 얘는 사람, 여기는 그냥 사물. 자, 여기에 목적어일 때. 자, 아까처럼 또한 번, 어, 제가 강조하는데, 얘는 단순하게 나가 아니에요? 뭐가 포함된 거라 했어요? 여기는 이제 룰이 포함된 거예요. 나를, 너를, 당신은, 그를. 이런 식으로. 자, 그 다음에 또 있는 게 뭐가 있냐면요. 소유, 아, 소유격이라는데, 조금 더 자세하게 말하면요. 소유, 형용사란 말이 표현됩니다. 그러니까, 어, 형용사요? 지금 대명사 설명하고 있는데 왜 형용사가 나올까요? 아, 얘가 조금 특별한 케이스죠? 일단 제가 같이 왜 같이 외우는지 볼게요. 얘가 정말 대명사인지 형용사인지 자 얘가 웃긴 게 뭐냐면요. 모양은 대명사에서 나왔어요. 근데 역할이 형용사처럼 여기래요. 자왜 형용사가 역할인지 보여드릴게요. 자이 소유격이니까 이제 나의 뭐뭐의 해당되는 거 뭐뭐의 자 나의 마이 너의 you are 너희들의 you all 아 얘는 참 편해요 단수 복수 다 똑같아요 그래서 어쩌면 생략이 되는 거야 안 가르칠 때 성이 똑같으니까 아 그의 his 그녀의 her 아 우리의 our 그들의 their 그것의 it 그것들의 their 얘는 아무튼 얘와 똑같이 갑니다 자 얘는 뭐뭐의란 뜻이에요 뭐뭐의 그러니까 어 얘왜 형용사죠 지금 내가 대명사 배우는데 자 대명사라는 건 명사 대신한다고 했죠 명사 같아야 돼요. 이름처럼 쓰여야 돼요. 근데 지금 여기는 어떻게 돼요? 뭐뭐이라고 되죠? 나의, 너의. 얘가 명사처럼 쓰이겠습니까, 여러분? 이름같이 쓰이지 않아요. 자, 얘는요. 이런 식으로 쓰이는 거야. My hat. 자, 해시 명사예요. 얘가 이제. My, 나의 소유, 소유 형사. 자, 형용사가 뭐하는 역할입니까? 명사를 수식해주죠. 얘도 수식으로 보는 거예요, 그래서. 왜? 명사 앞에서 얘를 갖다 설명해 줘야 되니까 단지 설명이 모양, 색깔, 뭐 성격 이런 거 나타나는 게 아니고 뭐 나타내 준 거야? 소유를 의미, 의미해 주는 거예요 그러다 보니까 아 얘가 모양은 반, 분명히 대명사 쪽에서 왔는데 역할을 구분하니까 뭐가 됐다? 형용사예요 그래서 정확히 부르면 얘를 갖다가 소유 형용사라고 불러야 되는 거예요 그래서 자, 그 다음에 다시 명사를 와요 이제 소유 대명사라는 거 있습니다 소유 대명사 자 그러면 아니 어떡하지 했는데 대명사 대명사 이제 소유 방금 소유한 거 아니에요? 아 이걸로 끝난 게 아니에요 여러분 얘는 정말 
소유를 하면서 대명사 역할을 해요. 이거예요. 자, 무슨 말이냐면요. 얘는 내 거, 이런 데내 거. 자, 거시란 말 여러분, 우리나라 말 많이 하죠. 것. 정말 아무도 없는 것 같지만요. 얘 명사 역할을 합니다. 명사 역할. 자, 뭔가에 붙어서 명사 역할을 합니다. 내 거. 얘는 명사가 돼요. 자, 이걸 대명사라 그래요. 왜 대명사 모양을 하고 있으니까. 그러면서도 내 거에 어떤 의미까지 포함됐어요? 소유까지 포함이 돼요. 그래서 소유면서 다른 명사가 가리킨 대명사 역할이야. 얘가 소유 대명사예요. 그래서. 그러니까, 아, 얘는 다 대명사 아니에요? 다 대명사야. 얘 빼놓고. 그러니까, 모양은 다 대명사에서 왔어요. 얘는 주어 자리는 주격 대명사고요. 얘는 목적어 자리는 목적격 대명사입니다. 얘는, 아, 대명사 역할이면, 그건 알았는데, 역할은 형용사예요. 하지만 모양은 소유, 대명사, 소유격을 뜻해요. 자, 얘는 소유이면서 명사를 대신하는 가치 역할을 해줘요. 이렇게, mine. 자, 너의 거, yours. 당신들 거, yours. 그의 거, his. 그녀의 거, hers. 우리의 거, ours. 그들의 거, theirs. 자, 근데 얘는 소유격이 없어요. 왜? 사물은 뭔가를 소유할 수 없어요, 여러분. 사람이 소유하는 거야. 뭔가 소유할 때는. 그래서 얘는 소유격이 없습니다. 소유대명사가. 얘도 없어요. 그래서. 보면. 자, 여기까지만 있는 거죠, 이제. 여기는. 그러면, 여러분, 이거 되게 헷갈릴 수도 있어요. 왜냐면요. 자, 비슷한 게 생겼어요. 자, 소유 형용사하고 소유 대명사 똑같이 생겼어요. 허는요, 목적격인 헤어하고요, 소유격하고 똑같아요. 어, 또 똑같은 거 있을래나? 있을까요? 음, 뭐 없으면 말고. 자, 있음 있는 대로 외우세요. 학생들이요, 저 이렇게 수술을 많이 해요. 이거 제대로 못 외우면요. It's my head. 그러잖아요? 그럼 이렇게 써요. It's my head. 이런 식으로. 여러분, 이거는요, 이런 뜻이에요. 자, 그것은 내꺼 모자야. 이래요. 내꺼 모자. 여러분, 내꺼 모자라는 거는요, 한 3, 4살짜리 말 배울 때 하는 실수예요. 자, 그, 그러니까 어른들 실수 안 하겠지, 이런 말. 내꺼 모자라고 안 그래요. 나의 모자, 내 모자, 그러죠. 제대로 쓰려면요, it's my head. 이렇게 써줘야 되는 거야. 소유, 명사 꾸며주는. 이런 식으로. 자, I love her. 이랬어요. 자, 얘 지금 나는 해당되는 주격 대명사 왔고요. 그녀를 해당되는 목적격 대명사 왔습니다. 이렇게. 자, 싹 바뀌어요. 자, 이제 그녀가 나를 사랑한대. She loves me. 아, 모양이 어떻게 해요? 이 여자가 주어 자리 오면서 어떻게 바뀌어요? 주격 모양으로 바뀌어야 돼요. 자, 나는요. 주어 자리에 있었지만 여기 내가 지금 어디 왔어요? 목적어 자리 왔어요. 목적격으로 바뀌어야 돼요. 모양이 바뀌어요. 근데 같은 사람일 수 있어요. 이게 이 사람이 이 사람이고 이 사람이 이 사람이에요. 모양이 달라요. 그러니까 대명사는 이 격이 붙어서 어, 나오는 말이기 때문에요. 일반 명사하고는 모양이 약간 달라요. 일반 명사는 아까 말했듯이 주어 자리에 들어가든 목적어 자리에 들어가든 또는 보호 자리에 들어가든 상관없이 모양 안 바뀝니다. 왜냐면 을, 은는 이가 이런 거안 붙고요. 을는 이런 거안 붙어요. 모모에게 안 붙습니다. 그래서 명사, 대, 명사가 명사 어딜 들어가든지 모양은 똑같은데 대명사만 자리에 따라서 모양이 바뀌는 거예요. 그래서 자 아까 했던 이표 있잖아요. 여러분 뭐 지금 집에서 굴러다니는 문법 좀 쳐보세요. 이런 표다 있습니다. 이거 지금 외우세요 여러분. 지금 지금 외우시고요. 평생 여기서 자유롭게 지내세요. 편안히. 자, 대명사는 여기까지. 아, 여기까지 하고 싶은데 제가 한 마디 더할것 같아요. 자, 아까는 어, 자, 이건 기본적인 인칭 대명사였죠. 그렇죠? 그래서 자, 내가 사람들 가르치는데 앞에 나온 문장에 어떤 사람 이름이 있을 거예요. 자, 그 사람을 가르치는 거예요. 그런데 자, 지시 대명사 같은 게 있었어요. 아까 제가 말한 것 중에서 지시 대명사도 간단해요. 디스하고 댓밖에 없어요, 여러분. 이거, 저거. 이런 거. 자, 요거는 근데 복수형이 있어요. 이거만 있을 수 아니고 이것들 할 수도 있거든요. 하나가 아닐 경우에는 이거 복수형이 디즈고요. 얘 복수형이 도즈입니다. 자, 이런 것도 외우셔야 돼요. 그러니까 대명사는요. 단어처럼 일단 외우셔야 돼요. 제대로. 어떻게 제대로 외우는 게뭐 하는 거야? 격에 맞춰서 단순히 복수냐 맞춰서 제대로 외우셔야 합니다. 요게 자, 지시 대명사. 자, 부정 대명사는요. 사실은 어, 누군지 몰라 정확히. 그래서 someone 뭐 anyone 이런 식으로 표현해 주는 거예요. something 참 뭔가 뭔지 몰라 나도 
something 아무튼 뭔가 anything 이런 식으로 표현을 해주는 거예요. 자, 여기까지가 대명사 여러분 전반적인 내용이었습니다.